మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల నేపథ్యంలో పండ్లకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది ఆరోగ్యపరమైన లాభాల వల్ల అనేక కొత్త పండ్లు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాగులోకి వస్తున్నాయి ఇటీవల ప్రవేశపెట్టబడిన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగుపై రైతులకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు ఇక రెండు రాష్ట్రాల్లో ఈ పంట అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ నీరు నిల్వ ఉండని ఎర్రనేలలో ఈ పంట సాగు చేస్తే పండ్ల దిగుబడి నాణ్యత బాగుంటోంది వర్షాధార ప్రాంతాల్లో రైతుల ఆదాయం పెంచుకునే అందుకు అనువైన పంట ఇది ఈ నేపథ్యంలో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగు వివరాలపై నేలతల్లి ప్రత్యేక కథనం చూద్దాం పదండి ప్రపంచంలో పండిస్తున్న వివిధ రకాల పండ్లలో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఒకటి దీని పుట్టినిల్లు దక్షిణాఫ్రికా ఇది ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్నది ముఖ్యంగా ఎజ్రాయిల్ చైనా వియత్నాం థాయిలాండ్ శ్రీలంక దేశాల్లో దీన్ని ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు మన దేశంలో పశ్చిమ బెంగాల్ మహారాష్ట్రలో పండిస్తున్నారు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సాగుకు నోచుకుంటోంది తెలంగాణ ఏపీ రాష్ట్రాల్లో సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు ఇరవై నుంచి ముప్పై సెంటీగ్రేడ్లు ఉండి కనీస వర్షపాతం ఏడాది యాభై సెంటీమీటర్లు ఉంటోంది ఈ ప్రాంతాలు ఈ పంట సాగుకు అనుకూలం ఎర్ర నేలలు ఎర్ర ఇసుక నేలలు సేంద్రియ పదార్థాలు అధికంగా ఉండి నీటి నిల్వ తక్కువగా ఉన్న నేలలు ఈ పంట సాగుకు అనుకూలం నేల ఉదజని సూచిక ఐదు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఏడు పాయింట్ ఐదు మధ్య ఉండాలి శాఖీయ ప్రవర్తనం విత్తనాల ద్వారా సాగు చేయవచ్చు విత్తన ప్రవర్తనం ద్వారా వచ్చే మొక్కలు పూత కాయ దశకు రావడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి అందువల్ల కొమ్మ కత్తిరింపుల ద్వారా వచ్చే మొక్కలను ఎన్నుకోవాలి వరుసల మధ్య పది అడుగులు వరుసల్లో మొక్కల మధ్య ఎనిమిది అడుగుల దూరంలో నాటుకోవాలి ఇందుకోసం అరవై సెంటీమీటర్ల పొడవు అరవై సెంటీమీటర్ల వెడల్పు అరవై సెంటీమీటర్ల పరిమాణంలో గుంతలను వర్షాకాలానికి ముందే తీసుకొని మొక్కలను నాటుకోవాలి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ నీటి నిలవలేని ప్రాంతాల్లో పెరుగుతోంది ఈ పంటకు చాలా తక్కువ నీరు అవసరం మొక్కలు నాటినప్పుడు ఒకసారి పూత కాయ ఎదుగుదల సమయంలో పదిహేను రోజులకు ఒకసారి తడులివ్వాలి డ్రిప్ విధానం ద్వారా నీటిని వృధా కాకుండా చేయవచ్చు ఈ మొక్కల జీవితకాలం ఇరవై నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇది క్యాక్టస్ జాతికి చెందిన మొక్క ఈ మొక్కలు ఆధారాన్ని అంటిపెట్టుకొని పాకుతూ పెరుగుతాయి అందువల్ల ఊతం కల్పించి సాగు చేయాలి అందువల్ల ఆధారం కోసం కాంక్రీట్ స్థూపాలు ఉపయోగించాలి స్థూపానికి పైభాగంలో గొడుగు ఆకృతిలో ఊచలను ఏర్పాటు చేయాలి దానిపై ఒక ఇనుప రింగు అమర్చాలి నాటిన మొక్కలను స్థూపానికి తీగల సాయంతో ఎగబాకించాలి ఈ మొక్కలు పెరుగుతూ పక్క కొమ్మలను ఇస్తాయి వీటిని ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించాలి తద్వారా ప్రధాన కాండం ఏపుగా పెరుగుతోంది కాంక్రీట్ స్థూపానికి నాలుగు వైపులా నాలుగు మొక్కలు నాటుకోవచ్చు దీనివల్ల మొక్కల సాంద్రత పెరిగి దిగుబడి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది మొక్కలు పెరుగుతున్న సమయంలో మొక్క అడుగు భాగంలో మట్టిని ఉబ్బెత్తుగా పోయాలి దీనివల్ల నీరు నిలువ లేకుండా చెయ్యవచ్చు మొక్కలు నాటే సమయంలో గోతుల్లో పశువుల ఎరువు పదిహేను కేజీల చొప్పున ప్రతి స్థూపం దగ్గర నాలుగు మొక్కలకు అందించాలి
కాయ ఎదుగుదల సమయంలో ప్రతి మొక్కకు ఐదు కిలోల పశువుల ఎరువు వేయాలి ఈ మొక్కలు వేసవి కాలంలో పూతకు వస్తాయి ఆగస్టు డిసెంబర్ నాటికి కాయలు ఇస్తాయి పూత నుంచి కాయ అభివృద్ధి చెందే అందుకు సుమారు ఒకటి నుంచి రెండు నెలల సమయం పడుతోంది నాటిన సంవత్సరం నుంచి పద్దెనిమిది నెలల్లో పంట కోతకు వస్తోంది ఈ కాల వ్యవధులు ప్రాంతాలను బట్టి స్వల్పంగా మారుతూ ఉంటాయి తాజా పండ్ల కోసం దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ అవసరాల కోసం పండ్లను ఆకుపచ్చ రంగు నుంచి ఎరుపు రంగులోకి మారిన నాలుగు రోజుల తర్వాత కత్తిరించాలి అయితే దూర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేయడానికి రంగు మారిన ఒక రోజుకు కత్తిరించాలి సాధారణంగా ఐదు నుంచి ఆరు టన్నులు ఒక ఎకరానికి పొందవచ్చు కానీ ఒక్కో స్తూపానికి నాలుగు మొక్కలు నాటడం వల్ల దిగుబడి పది టన్నుల వరకు పొందవచ్చు మార్కెట్లో పండ్లకు ప్రస్తుతం మంచి డిమాండ్ ఉంది